ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೋಮಿಯೋ ಕೇರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಅತಿ ಬಿಗೆಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾವು ಬೆಳ್ಳಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಒಂದು ಆಸೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತ್ವಚೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೋಡಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ತಡೀತದೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿಂದ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರಗಿಂದ ಒಳಗ್ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಏನಾದ್ರು ಹುಣ್ಣಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಒಂದು ಅಟು ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ತರ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಡೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಆದ್ರೆ ಈ ಸೋರ್ಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಮೈಟಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ನೋಡಿ ಸೊ ಅದು ಫಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಕಿನ್ ನ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಿಟಿ ಸ್ಕಿನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಬೇಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇಂದ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ನೀರು ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ತರದ ಕಾರಣಗಳಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಸೊರ್ಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರ್ತದೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸೊರ್ಯಾಸಿ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಬೋದು ಸೊ ಎಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಚರ್ಮದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಒಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೌದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ತಿದ್ವಿ ಈ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಿಗ್ಮ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಇದು ಒಂದು ಸೋಂಕು ರೋಗನ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅನ್ನೋಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇದು ಸೋಂಕು ರೋಗನ
ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಸೋರ್ಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ತರ ಕಾಯಿನ್ ಕಾಯಿನ್ ತರ ಪ್ಯಾಚಸ್ ತರ ಉದ್ರು ಉದ್ರು ನಂಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಉದುರ್ತದೆ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ತರ ಸೊ ಅದು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇಗ ಉದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಅಹ್ ಇದು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಂಬೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನಾರು ಆಪಲ್ ಸಿಡರ್ ವಿನೇಗ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕೊರಿಬಹುದು ಅದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ಫಾರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಸ್ಕಿನ್ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸ್ಕೇಲಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟ ಎಷ್ಟೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಸ್ಸಿನ ಸೊಂಪಾದ ಕೂದಲ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಾಂತಿಯುತವಾದಂತಹ ತ್ವಚೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಉಗುರುಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಟೈಪ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಕ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ಯೂಟೇಟ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸ್ಟ್ಯುಲರ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೇಲ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎರಿತೋಡರ್ಮಿಕ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಾರೆ ಏಳೆಂಟು ತರದ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇರ್ತದೆ ರೆಡಿಶ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ ಕಲರಿನ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಡೆಡ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದು ಉದ್ರಿ ಹೋಗೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಟೂ ರುಪೀಸ್ ಕಾಯಿನ್ ತರ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ತರ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಜಾಗ ರೆಡಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸೊರಾಟಿಕ್ ಏನ್ ಒಂದ್ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೈಕ್ ಏನೋ ಸಣ್ ಸಣ್ಣ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಸಣ್ ಸಣ್ಣ ಏನೋ ಡ್ರೈ ಆಗೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಸಾರಿ ಸೊರಾಟಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಕ್ ಗ್ಯುಟೇಟ್ ಸರ್ ಆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗ್ಯುಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಂದು ನೀರಿನ ಹನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ ಸರಿನಾ ಸೊ ಅದೇ ತರದ ಒಂದು ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಪಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಚಿನ್ ಕಡೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆ ತರ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಪ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಪ್ ಥ್ರೋಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸು ಲೈಕ್ ಪೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಜಾಗ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಇರ್ತದೆ
ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ನೇಲ್ ಸುರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೇಲ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒನಿಕ್ಕಿಲಿಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಇರ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದು ಲೈಕ್ ಟೋಟಲಿ ನೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈಟಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ನೈಸಿನ್ ಅಂತ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ನೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ನೈಲ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದು ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೈನ್ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸೋರಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಇರ್ತದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೋರಾಸಿಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಮೀನು ಸಪ್ರೆಸನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸಪೋಸ್ ಆರ್ಥ್ ವಯಸ್ಸ ವರ್ಷ ಇರ್ತದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಇಂದ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬರ್ತದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟ್ ಇಂದ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಮ್ಯುನ್ ಸಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಆಂಟಿಫಂಗಲ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದ್ ತಗೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ನ ಒಂದು ಲೇಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಅದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹಚ್ತೇವೆ ನೋಡಿ ಅದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅದನ್ನ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇಚ್ಚಿಂಗಿಗೆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಆ ಲೇಯರ್ಸ್ ದಾಟಿ 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 ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸೀದಾ ಹೋಗಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಸೊ ಆ ತರ ಒಂದು ಸಪರೇಷನ್ ಥಿಯರಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಟೆಂಡರ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ ಪೈನ್ಫುಲ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಆ ತರದ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈ ತರ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅದು ಹೊರಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕದು ಅದು ಒಳಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊರಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸೊ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಹೌದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ವಿ ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಸೋಂಕು ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲೇ ಇದು ಹರಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಒಂದು ಮೈಗೆ ಒಂದು ಕೈಗ ಕೈಗೆ ಒಂದು ಪಿನ್ ಚುಚ್ಚಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಚುಚ್ಚಿದ್ದು ಅದು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಗಲ್ಲ ಇಡೀ ಸೇದ್ ನಮ್ ದೇಹ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ವಿ ಟೇಕ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫುಲ್ ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಪರ್ಸನ್ ಅವನ್ ಯಾವ ತರ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ್ ಯಾವ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅವನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಅವನ್ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೇವೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ
ಸೊ ಎಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಸ್ ಬಿಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಗೆ ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಶಾಂಪೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋದಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಪ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಏನಿದೆ ಸೂಪರ್ ಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂತಾರೆ ಡರ್ಮಿಸ್ ಆಪಿ ಡರ್ಮಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದಾನ್ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಉರ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಲೈಕ್ ಈಗ ಹೇರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಹೇರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಂಶ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅದು ಹೈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೊ ಕೆರಾಟಿನ್ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಒಂದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಉದ್ ಇದು ಹೇರ್ಸ್ ಉದುರುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ನಾ ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗಿದೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಪೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು ತಟ್ಟಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇರಬಾರ್ದು ಸಪೋಸ್ ತಟ್ಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಇದೆ ಗುಡ್ ಅದೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅನ್ನೋ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕಾಲ್ಪ್ ಸೊರಾಸಿಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಸ್ಕಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಮತ್ತು ಸೋರಿಯಾಸಿಸು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಒಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಸೆಕ್ರಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸೋರಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಎಪಿಡರ್ಮಿಸು ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದು ಪೀಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಪೀಲಿಂಗ್ ಆಗೋ ಪ್ರೆಸ್ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಡ್ಯಾಂಡ್ರಫ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ ಸ್ಕಿನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಸಲ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೋದಪ್ಪ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇಂದನೂ ಸ್ಕಿನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಯನ್ನು ರಿಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಟೋಟಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಏನೋ ಒಂಥರ ಗ್ಲೋ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗ ಈ ಡಿಸೀಸು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಸ್ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಔಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಜಿನ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಎಸ್ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಒಂದೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಥರ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ ಮನೋಡಿ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಪಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಡಿಪ್ರೆಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬೇರೆ ಥರ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಮ್ಯಾಚುರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸಸ್ಸು ಚಿಕ್ಕಂದಿರುವಾಗ ಅದು ಸ್ಟಾರ್
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೋರಿಯಾಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೀಸನಲ್ ಆಗಿ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗೋದು ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಬಹುದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೀಸನಲ್ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡ್ರೈ ಆದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅವರ ಒಂದು ಬಾಡಿಯ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ರೈನಿ ರೈನಿ ಸೀಸನಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದು ವಿಂಟರ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳ್ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಸರಿನ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಿಸಿಲಿನ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗೋದು ಒಳ್ಳೇದ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದಾ ಹೇ ನೋಡಿ ಸಪೋಸ್ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಯಾವ ಬಕೆಟ್ ಅವ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ನೀಮ್ ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಪಲ್ ವಿನೆಗರ್ ಒಂದು ಟೂ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅದರಿಂದ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸು ಏನಾದರೂ ಏನಿದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಟ್ರಿಗರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಸೊ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇರೋದು ಡ್ರೈನೆಸ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ನಿನ ಒಂದು ಹೆಲ್ ಹೆಲ್ದಿನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಯಾರೇನು ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕಿನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಫಸ್ಟು ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೊಸಿಷನ್ಸು ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಟೆಸ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸೋರಾಸಿಸ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಈಗ ಇದರಿಂದ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆದರೆ ಮೇಯ್ನ್ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸಿಂಟಮ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಮೇಯ್ನ್ ಮೇಯ್ನ್ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನೇಚರು ಪರ್ಸನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಥಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪಿ ಸೋಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಥಾಟ್ಸಿನ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದು ನೀವು ಫಸ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸೀಸಿನ ಒಂದು ರೂಟ್ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಎಸ್ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಟೋಮ್ಯೂನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಟಿಲಿಗೋ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಿಳಿ ತೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಮ್ಮ ನೋಡಿ ವಿಟಿಲಿಗೂ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡು ಅವರು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸೊ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ
ಸೋಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ನಂತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ನೀರು ಬೇಡ ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡು ಬೇಡ ಒಂದು ಲ್ಯೂಕಾಮ್ ವಾಟರ್ ಒಂದು ಹದದಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ನೀರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೋರ್ಯಾಸಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲ್ ಸೋರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಕಾಲ್ ಸೋರೆಸಿಸ್ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಡೈಲಿ ತಲೆಯನ್ನು ತೊಳಿಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಸೆಕ್ರೀಷನ್ ಆಗುವ ಸೀಬಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಫಾಲಿಕಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆಕ್ರೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೀಬಮ್ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೈಲಿ ವಾಶ್ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ ಡೈಲಿ ಎರಡು ಸಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಲೆಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಒಂದು ತೀವ್ರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಈ ತರ ಒಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಹಾಗೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ರಿಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವನ್ ಸಾಯುವಂತ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಿಸೀಸು ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ರೂಟ್ ಇದ್ರೇ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ರೂಟ್ ಯಾರೋ ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಈ ಒಂದು ಅರ್ಥಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಲೈವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಆ ಡಿಸೀಸು ಡಿಸೀಸಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮನೆ ಬೇಕು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಹ ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಡಿಸೀಸು ಅದು ಅದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಸೊ ಅದೇ ಮಷ್ಟೇನು ಅಂಥದ್ದೇನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಥದ್ದೇನಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಪೇಷಂಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು ಫಸ್ಟ್ ಅವರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಹ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅವ್ರದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿನ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಅವರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದೆ ಸೊ ಅದ್ರ ನಂತರ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಡಿಸೀಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಆ ಡಿಸೀಸನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಡಿಸೀಸ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿದೋ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಋಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಷಂಟಿನ ಮೈಂಡನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೇಷಂಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಇಂಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೋವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಡಿಟೇಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಹಾಂ ಇಚ್ಚಿಂಗ್ ವಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅವರ ಅವ್ರ ಡಿಸೀಸ್ ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಡಾಟಾ ತ